Bonsoir tout le monde. Nabdi nous merci parce que nous branchés à Soya dans le cadre de lancement premier épisode émission Miss and Mr Haiti Update. Côté nous pour faire plaisir chita parler sous industrie mode là, apprendre qu'on est Miss nous pi bien, parcours et réalisation. C'est une émission que Telemix porte pour nous que nous avons gagné chaque semaine et chaque semaine nous avons gagné un spécialiste dans le milieu qui est capable d'intervenir. Donc moi-même, moi, moi c'est Laurie et c'est moi-même qui peux l'accompagner nous dans avant ça. Donc pour le premier épisode, nous avons un invité assez spécial qui fait tout ça capable pour lui représenter nous à l'international très bien. Il est une actrice, un modèle, un avocat. Bon, il est chargé de l'autre titre que nous sommes capables de citer pour nous, mais nous pourrions le quitter peut-être. C'est lui-même qui introduit lui, dit qui est ce lui exactement, qui t'aime introduire nous. Sarah Bertin, Miss Univers Haïti 2010 et Reina Hispano-Americana 2012. Bonsoir Sarah, comment vous allez? Bonsoir, qui j'en ai gros bisous. Moi, pour tout le monde, je rêve nous. <laughs> Ça fait vraiment, vraiment longtemps, ça, Wodge, que nous parlons ou dans l'entrevue en Haïti, nous ne pas de où, qui ça va régler, comment vous est mm, Bien, c'est aussi à cause du coronavirus, là. nous avons passé deux ou trois mois enfermés la caille, et nous tout à peu précaution, avant tout, c'est la santé, non Mais à part de ça, je ne pas, je me suis pas de travail. J'ai eu une chanson, on chante que je écrit pour ma maman, que je sorti le 28 mars. Ça, c'est la date que ma maman a 25 ans et depuis le tuel. Et puis, en mémo, pour moi, ma maman, je voulais mettre la chanson en dehors. Pendant la pandémie, je ne suis pas sûr si c'est pour me mettre ou pas, parce que je ne suis pas sûr si c'est pour me mettre ou pas, parce que je ne suis pas sûr Mais quand même, je prends le risque de mettre la chanson en dehors. Elle a très bien marché. Il y a un peu monde qui a un bel message pour moi qui dit que je senti en pile inspiration et que je suis en bas de force pendant un moment difficile. Ça yo. Et c'est ça qui est important pour moi. Moi, ici, moi, moi, c'est le domaine de aussi. En pile, là, nous connaissons que moi, je vis depuis trois ans à Los Angeles. Mais quand je fais de la musique, moi, j'ai une prochaine chanson qui a sorti là, le 17 juillet. Alors, si nous pouvons se subscribe sur YouTube, je ne sais pas si nous avons tant de sur YouTube, je ne sais pas S A L O D J et puis pesez vous ton subscribe là mm -hmm. parce que nous pas qu'à suspendre ouais vidéo qui a fini en effet, en effet, parce que de toute façon, c'est culture haïtienne qui a voulu monter, nous remarquer ça ou pas jamais suspendre ou présenter drapeau et n'a profité du merci pour ça. Mais comment vivre le confinement dans ce moment-là, ça Je Nous connais que c'est très difficile pour tout le monde. Les vies impactent tout le projet. Nous, j'en se dit, on est fort au projet musique qui va sortir bientôt. Mais comment vivre le confinement Est-ce que tout le est plus ou moins OK pour vous, mentalement Qui, qui leçon ou tirer de, de confinement Est-ce Comment il impacte tout Moi, je pense que le confinement, c'est pour nous prendre d'un côté positif. C'est pour nous apprendre, pour nous vivre ensemble. C'est pour nous apprendre, pour nous content avec personnalité pas nous vous comprenez en pile nous passer en pile temps pour compte nous so pour gagne pile monde qui capable sentir une petite dépression yo senti yo pour compte yo mais c'est pas ça c'est pour chercher bagaille que au café pour entretenir pour compte ou bagaille pour capable grandir comme personne la lecture ouais film et écrit chercher bagaille productif pour café depuis la caillou c'est pour nous adapter nous à nouvelles modalités de monde ça puisque regardez qu'on y en a fait interview avec téléphone nous hein, parce que nous pas capable aller directement <laughs> la chaîne <laughs> télévision la chaîne radio c'est pour nous prendre précaution mais nous des oui. téléphones nous des autres bagages qui va nous accès à la communication so, c'est pour nous en profiter utiliser pour être positif moins en pile monde tout et pendant le confinement yo yo rentrer dans les réseaux sociaux il y a vos vidéos monter il y a fait live au moins, il y a des gens qui ont été entretenus pour ne pas sentir mal. Je pense que c'est un procès que nous tous avons passé. Nous avons passé l'ensemble dans le monde. C'est une crise mondiale. C'est so, un pays qui a passé éventuellement. Et nous n'avons pas pris de lit. C'est pour nous prendre le positif. C'est pour nous utiliser le moment ça pour nous connaître nous mieux. Vous comprenez Pour nous capables de continuer à grandir. Par contre, nous avons retourné sur ce que dit à l'heure à sa road, sur la carrière musicale. Nous songeons quelques années de cela, euh, où tu es plus accentué sur le cinéma. D'accord euh, Nous avons fait le cinéma seulement comme projet, comme travail, mais nous avons un revirement pour la musique. Qui ça qui a causé le revirement ça? Pour qui ça a un intérêt justement pour la musique? Qui ça qui pousse au fait? Et tout est relationné. Vous comprenez 
Et en plus, là, nous connaissons l'autre, il y a deux ou trois qui peut-être pas connaissent que moi, c'est avocat de profession. Moi, je travaille comme avocat pendant trois ans. Et c'est donc bah, que je suis vraiment passionné de, du droit, je suis vraiment content de travail. Moi. Même découvrir une nouvelle passion. Après Miss Haïti, après Miss Univers en 2010, je te fait mon premier, je offert mon premier film. Je me fait film là, je suis tombé amoureuse de l'art du cinéma. Je suis à Los Angeles, je étudié, je continue à faire film. Je suis marché pour moi grâce à Dieu. Je commence à faire production, je fais un short, je fais un documentaire avec mes amis. Et puis, bah, je commence à marcher. Mais pendant la préparation pour actrice, je me prépare tellement pour l'autre bagage et tout. Je commence à étudier et je prends classe chanter, je prends classe piano, je prends classe en tant l'autre bagage. Jusqu'à ce que ça fait tomber amoureux de la musique. Là, tout. Une chose rapporte l'autre. Vous commencez à créer un bagage. Mais c'est pour ne pas enfermer tête tout. Puisque moi, je suis un monde que l'opportunité arrive sur moi, si je si suis capable, naturellement, et si je me prépare pour lui, je prends. So, je cherche une nouvelle expérience dans la vie. C'est comme ça que je me permets de explorer et expérimenter de nouvelles choses, spécialement de l'or, comme le cinéma, la télévision. Je travaille dans la télévision, c'est le même pendant deux ans, je fais des nouvelles, je fais la télévision ou la famille, après ça me fait un show à la radio, me fait plusieurs choses, de toutes relationnées, mais à la fin, c'est chaque bagaille même ou bon mon expérience pour m'arriver côté me parler. Quand il y a musique là, c'est priorité. C'est ça, c'est ça m'a dédié 100% temps la musique là, c'est pas comme rien quitter film et d'à côté, mais là c'est pour me choisir, me toujours choisir musique encore. Bon, qui le sa ou d'une abjeune en collaboration avec un musique, avec un artiste haïtien? Moi, je suis vraiment aimé pour commencer à faire chanson en créole, espagnol. Moi, je mélanger culture, mélanger son. Et moi, je voulais chanter avec l'autre artiste haïtien, puisque je m'admire. Et en plus, là, dans les saisons, je me je connais depuis ça fait longtemps. Moi, je gagne plus de respect pour eux. Et j'espère que bientôt, je vais faire collaboration. Yo. Nous ne pouvons pas rentrer là-dedans, puisque tout, nous ne connaissons pas ce qui s'est passé avec la pandémie, côté nous avons parlé, qui ça nous a parlé. Donc, so, tout le monde a posé un peu, mais quand il y a un peu de temps, il a commencé à réactiver peu à peu. Alors, bientôt, nous avons en musique ou en collaboration de Saroj avec l'autre artiste haïtien. Bon, nous ne pouvons pas attendre, mais j'espère que les fanatiques ont attendu tout, pour aller gagner pour les yeux, pour aller pour les oreilles. Et l'autre artiste haïtien, pour ça, tu as un appel d'offre, tout ça, tu es prêt pour le travail avec nous. Parce oui, que... je suis là, je suis disponible. Juste voyez un DM pour moi, voyez un message pour moi, je suis disponible. Depuis, je suis collaborer. Je pense que nous faisons une collaboration, nous mélangeons le style, nous mélangeons la culture, nous mélangeons le tabagay. Et c'est ça, ça le public qui a besoin, il a besoin de choses qui sont différentes. Et c'est ça que je Bon, nous prenons prendre une courte pause et nous tourner tout à l'heure comme ça avec ça pour nous capable de parler plus sur l'expérience de la concours beauté. Quand on a la nous allons changer vite fait sujet. Nous allons passer dans la raison qui t'a qui t'a poussé nos contacts justement dans la carrière mission ça. Nous allons parler de concours beauté au Kounia. Nous connaissons que Pifo Haïtien connaît Saoud Bertin parce que il était participé dans Miss Univers euh, 2010 et a représenté Haïti. D'accord Mais nous t'aimer connait avant Saoud est allé dans Miss Univers Haïti. Est-ce que tu as participé dans un concours international déjà, quand tu as représenté Haïti, concours local? Dis-nous un petit peu plus sur ça. Oui, je suis toujours aimé mes concours de beauté. Depuis que j'ai fait depuis, depuis 4 ans, je suis aimé faire mannequinat, faire modeling, faire ceci, faire cela. 
Et puis, je grandis dans la culture, ça. Je suis vraiment un bon étudiant à l'école. Même je toujours cherché un petit comme hobby pour me capable de faire des choses, des choses de beauté. Et l'homme je suis 15 ans, 16 ans, je suis une fille en République Dominicaine qui était découvrir. Et puis, non, c'était Donia Clara. Moi, je suis Donia Clara. Et ces femmes, ces filles, ça qui voyaient dans le premier concours beauté, je me souviens, c'était un concours, c'était un, un concours international, mais c'était un concours plus petit et que Miss Univers, c'était un concours et les Miss Plage, Miss Plage International. Et maintenant, quand vous avez 16 ans, et moi, je représentais Haïti, moi, je représentais Haïti dans le concours, hein? et puis, moi, j'ai gagné, gagné Miss Plage des Caraïbes. Je suis vraiment content, c'était le premier petit coup, moi, j'ai gagné. Hein? Nous, pas de jeunes, oui. parler de ça. <laughs> C'était le premier petit coup, mais pas de pile presse sur ça, vous comprenez? So, pourquoi je une photo, peut-être peut sur Facebook, je une photo de l'homme qui est en Miss Plage des Caraïbes? Après ça, mal dans Caribbean Queen, que je te fait dans Saint Martin, mal dans deux ou trois îles, dans, dans l'autre petit concours en représentant Haïti, et je gagné en plusieurs fois. Mais il n'y a pas de gens qui font Miss Haïti pour aller Miss Univers. Je me suis toujours demandé pour qui ça, pour qui ça, ici, ne pas participer à Miss Univers. Moi, tout le pays a prié non, non drapeau, ils ont mis des drapeaux en l'air et puis Haïti n'est pas là. Nous rappelons que le retour, en effet, dans Miss Univers, c'était avec vous en 2010, oui. Oui, exactement. Mais après, mais au temps passé, après, je suis un concours de beauté. Je quitté ça puisque je gradué de droit, je travaille comme avocate. Je dis, bon, eh bien, le Miss Univers n'a pas été pour moi. Peut-être là, on l'autre occasion, m'a fait on l'autre haïtienne aller dans un futur. C'est ça qui était en tête, moi. Et puis en 2010, mon grand ami qui me dit, oh, il y a fait Miss Haïti. Il me dit, qui ça? Il me dit, oui, il y a fait Miss Haïti à Nessa, il y a fait franchise là, à Dominicaine, là, qui est propriétaire de. À l'époque, il était propriétaire de Miss Porto Rico, Miss République Dominicaine, et puis il y a fait Miss Haïti. Il me dit, vraiment? Et puis, il m'a investigué, Magali Faible, c'est exactement. Mal investigué, qui l'a eu fait concours, etc., je quitte le travail et je mal participé. Je décidé que c'était un bail, c'était un rêve que je gagné depuis que petit. Alors que si bon Dieu était bonne opportunité, je toujours je jeune toujours, c'est pour me en profiter. Alors, je quitte le travail, je mal participé. Et là, je suis Haïti, je me dit que je participé à Miss Univers, c'est un bel concours. Il y a 80 femmes de tous les pays du monde, très intelligentes, yo belles, yo sympathiques. Nous avons plus d'amis de Miss Univers, mais nous sommes plus nerveuses dans Miss Haïti que dans Miss Univers. Puisque c'était un bagage de tremblé, puisque c'était un bagage de sentiments, ou pas de compréhension, un rêve qui vient qui, qui, qui de réalité pour moi. Puisque depuis petit, je pensé que je voulais Miss Haïti pour Miss Univers, et puis je eu l'opportunité de camper devant, je ne pas de quitter l'allée. So, je là, je suis préparé, même je suis tremblé puisque je ne peux pas Ok. Donc, nous considérons que vous avez plus de stress dans Miss Haïti que dans Miss Univers, c'est ça? La vérité, oui. Miss Haïti, c'était un concours de 11 jours. Miss Univers, je suis 20 jours l'autre bon avec des filles, avec des interviews, ceci, cela. Mais je ne suis pas tellement nerveuse. Le mal dans Miss Univers, je suis aimé le concours de beauté. Mais ce qui est plus fait fier, c'est que je suis prêt à lever drapeau haïtien devant des millions de monde. Et c'est ça que je voulais faire. So, je pas de Miss Univers, mais je fais un te fait. Il y a plus de monde qui te parle d'Haïti, qui te parle de Miss Haïti, et qui parle d'Haïti pour des choses positives. Et c'est ça que je voulais à le moment. Um, est-ce que vous êtes capable de rappeler nous qui est-ce qui te fait costume national ou en l'autre dans Miss Univers 2010? Et quelle signification que l'été gagne? Nous sommes des costumes qui très très belles. L'été gagne une représentation un personnage là dans lui, avec couleur locale, bleu et rouge. Est-ce que c'est vous-même qui te fait l'idée costume national là ou bien est-ce que c'est le designer là lui-même qui te prend liberté, choisi comment pour le faire et qui, ima, qui ça nous te fait véhiculer comme message à travers le costume ça? Le Mégain Miss Haïti, après Mégain, directeur Miss Haïti, hein, c'est lui-même qui, qui est en charge de tout ça, de rad, moi, de ceci, de cela. Alors, à l'époque, c'était un, un dessinateur dominicain, non, c'est Lionel Lidio. Et puis, Lionel, il était gagné deux ou trois idées pour le costume haïtien, mais moi-même, je moi, que je voulais assurer que je voulais un drapeau. Et puis, nous avons parlé de faire un rad avec des peintures haïtiennes, avec des peintres haïtiens, etc. Et puis, moi, je dis, oui, mais l'homme ouvre le rad, l'homme veut que je vois des de drapeaux haïtiens. À la fin, nous faisons le contraire. Il fait un rad qui semble des drapeaux et puis le mouvel ou un figure en timoun avec figure en mounage. Et c'était pour représenter 
toutes les étapes de la vie en, en, dans la République d'Haïti et nous avons montré image, belle image de Haïti pour les gens capable de nous avons une beauté là-dedans. Quand nous parlons parler plus sur l'aspect organisation, malheureusement ici, nous connaissons que toujours des difficultés pour participer à nous pour représenter Haïti, pour nous joindre aide financière, pour nous joindre monde qui veut accompagner nous. Le ou même nous avons parlé dans Miss Univers. Nous sommes côté font belle représentation, que ce soit nous um, niveau rad, costume national ou t'es toujours on point dans toute bagaille. Est-ce que c'était effort Saoud en soi ou bien est-ce que l'organisation a été campée derrière Saoud? Non, c'est malheureusement l'organisation Miss Haïti n'a pas de jambes de corps pour être capable de vraiment camper derrière nous. C'était la première année que j'ai fait Miss Haïti, il n'y a pas de support, il n'y a pas de sponsor. So, vraiment, c'est moi-même qui ai fait effort. C'est moi-même qui ai fait effort. Léonel Livio était un designer dominicain qui a déjà, déjà fait mannequin, modelage pour lui, le petit. En plusieurs occasions, je fais runway pour lui. Je me suis en amitié avec elle, les bons moments pris, les aider pour comprendre. Mais à la fin, c'est moi-même qui paye pour elle. À la fin, tout tenu que je dois, que je me suis gagné dans mes univers, etc., c'est moi-même qui paye pour lui. Voyage, moi, c'est moi-même qui paye pour lui. So, mais moi, j'étais déjà préparé pour tout ça, puisque j'étais économiquement moi, j'étais stable. Je travaille depuis, ça, depuis petit, je mm -hmm. toujours fait comme moi, j'étais avocat, j'étais assez comme pour pouvoir investir dans la représentation d'Haïti à le moment. Non, ça okay, qui est oui. correct, c'est que nous, nous recevons un support comme reine de beauté. Mais malheureusement, c'était la première année, j'ai eu un tremblement de terre qui t'a fait criver. Il n'y a pas de monde qui a pris l'album comme pour aller dans Miss oui. Univers et pas de perdre l'opportunité. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Par contre, ça, je ne sais pas si vous êtes habitué à faire une euh, nouvelle, mais vous êtes capable de réaliser que malheureusement, jusqu'à maintenant, Monsieur n'a pas de support parce que Milieu n'a peut-être pas de rapport, l'organisation n'a pas de support. Donc, ou même en tant qu'ex-Miss qui a participé à un concours d'aussi grande envergure, est-ce que vous êtes capable de faire une mission comme conseil avant que vous participiez dans le concours national Vous êtes capable de gagner de côté un budget pour ça, pour être capable de même investir dans la tête et dans la revue Bon, il est un peu compliqué puisque vous avez un investissement pour faire. Mais la réalité, c'est que même si Miss Haïti n'a pas tout le support que vous avez supposé gagner, mais chaque année, vous besoin un peu plus puisque vous avez commencé et bail plus attention à mission plus attention à concours de beauté hein gien pile mis après moi qui joine cob yo joine cob le sponsor moi même moi aide deux ou trois là dedans yo moi aide deux ou trois là dedans yo joine rad c'est domaine joine rad à designer que moi connais yo prêter yo rad so haiti pas fait une mauvaise représentation jusqu'à présent nous 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 voyons en pile belle femme qui a fait bel travail Miss Univers chaque année nous pas gain même chance là mais là ça qui est important c'est que nous représenter vous comprenez, puisque tout le pays est là et nous besoin montrer que nous avons beauté, que nous avons belle bagaille là, et nous, et reine qui prend les chaque année, c'est pour connaître que c'est pour l'aller promouvoir le pays. C'est comme on réclame international pour le pays, c'est ça reine de beauté. C'est un monde qui prend le promo de pays, qui prend le promo de Haïti à niveau international. C'est pour nous supporter, c'est pour nous aider. S'il n'y a pas de finance, s'il n'y a pas de cob pour payer le ticket avion, nous avons bien aimé faire appel à l'institution haïtienne, peut-être appel même au gouvernement haïtien pour être capable de mettre mes dans et aider. Si on va être positif pour les touristes en Haïti, c'est pour que le ministère de tourisme pas mettre mes dans Vous comprenez? Le secteur privé, c'est toujours, toujours un pot nous capable de frapper, nous capable de chercher les gens qui sponsorisent nous. Après ça, grâce à Dieu, comme nous avons sociaux, réseaux sociaux, Monsieur capable de faire advertising pour compagnie sur les réseaux sociaux et puis les compagnies ont appelé des gens pour qu'ils aient un concours. Il y a toujours plusieurs façons pour qu'ils travaillent. Vous comprenez? Ce n'est pas un seul chemin, il y a plusieurs chemins. Ce qui est important, c'est que nous ne suspendons pas aller dans Miss Univers et dans le concours international puisque c'est une belle représentation pour le pays. Bon, quand nous parlons de la Réina Hispano-Americana, moi-même, moi, je suis trop content, je suis trop envie justement de faire ce débat avec vous parce que moi, je pense que c'est le seul cours international que nous gagnons en Haïti. Et nous avons aussi <laughs> grâce à vous. Encore merci pour cette représentation. Mais nous avons aimé connaître ce qui était motivé. Deux ans après, vous sortez dans Miss Univers, vous ne pas remporter le cours. Miss Univers, bien entendu, gagne plus 
um, son concours qui a plus poids que Reina Hispano-Americana. Mais vous avez quand même décidé à le représenter nous dans Reina Hispano-Americana jusqu'à ce que vous arrivez même pour te couronne. Qu'est-ce qui te motive ça, Wood? Allez, non, pour ça, finalement. Euh, vous connaissez que, après mes univers, moi, je dit qu'avec le concours de beauté, nous t'ai fini. Il était assez, nous faisons représentation, mal. Mal devant des oui. millions de monde dit Haïti avec force et m'était content, c'est tout ça m'était besoin. Alors, je t'invite à Miss Monde, la Miss Ceci, Miss International, Miss Ceci après Miss mm -hmm. Univers, puisque tout le monde est web, et m'a pas de les participer. Je dis non, je dis tout le monde non. Mais après ça, le directeur Miss Haïti, hein, lire les mots, je lui dis Ça va, je connais qu'après 27 ans, on ne peut pas participer à un concours de beauté encore. Je dis Oui, je connais. Je dis Bon, à l'époque, je parle de 27 ans. Pourquoi ça ne va pas bailler Haïti en cours international Participer à l'an dernier concours pour moi, tant pris. Là, il dit parole, ça y est, ça m'a aimé le cœur. Parce que je me dis C'est vrai, Haïti parle de cours international. Et puis, il parle de Miss de Reine Hispano-Americana. Et le mal cherché, le mal cherché, il y a cinq concours plus gros dans le monde, que c'est vrai que c'est un bon concours, etc. Et que je parle espagnol, même si je suis haïtienne, je me dis, ok, je vais participer. Le mal, l'autre bon, et moi, il y a un bon cours, le vrai. Je me dis, beaucoup de gens, c'est deux rêves. Première Miss Haïti et la première couronne internationale pour Haïti. Yay! <laughs> vraiment, vraiment, <laughs> vraiment. Ou pas comprendre. Je ne toujours pas de ça. Et moi, j'ai une émotion là comme. Puisque le travail du pour arriver, pour jouer nos bagages que vous vraiment voulez ou bien que vous rêvé, là finalement vous jouez, il pas de rien qui est capable de payer un, un moment comme ça. En plus, le monde, juste un moment que je gagne, hein? même si je gagne un an, je travaille pour ça. Depuis que je suis petit, je fais mal qui n'a pas, depuis que je suis petit, je prépare. Là, je gagne un Miss Haïti, je gagne un bagage que je gagne en plus de toute l'autre fille qui a participé. C'était expérience et que je me préparé déjà pour ma langue comme Miss Univers. univers. J'étais avocat, je parlais cinq langues, je suis en fondation, je fais ceci, je fais cela. Là, il y a tout le curriculum vite. Il a dit, bon, ça c'est un règle que si nous voyons, là, il fait un fait que nous avons besoin de faire. Et on connaît que ça aide, naturellement, mais c'est une préparation que je me derrière qui aide à arriver côté de Je ne pas arriver parce que je suis belle seulement, puisqu'il y a une pile belle fille en Haïti, il y a une pile belle okay. monde. Tout dans, dans tout le monde, c'est pour toujours qu'il y a un lot de bagages pour capable de porter à part de beauté. Il y a la beauté intérieure, la, la, la beauté extérieure, mais aussi il y a le cerveau, il y a la culture, il y a la préparation et ça c'est extrêmement important. D'accord. Donc, on est bien d'accord justement pour nous capables de lancer un message à, à toute jeune qui a envie de participer dans le concours de beauté. Ce n'est pas seulement beauté à qui compter, c'est-à-dire travail physique là seulement, il faut que vous travaillez background, c'est-à-dire qui ça ou étudier, qui a pour qui a qui aspect, comment la société a ouais, ou tout ça est important. Et surtout, expérience. Donc, c'est ça qui t'a aidé, ça, Woj, prend couronne Reina Hispano-Americana 2012. Là. Comme Ren. Comme une reine, c'est une représentation de la société. Une reine, c'est une représentation du pays. Son représentation du pays n'est pas capable de faire physique okay. seulement. C'est pour ça que je me dis, ce n'est pas seulement une beauté physique, c'est pour lui une beauté intérieure et c'est pour le préparer. Puisque vous imaginez une reine qui est belle et puis devant un microphone et pas qu'on parle. Bah, ça ne peut pas aider le pays, ça ce n'est pas une bonne représentation. Alors si vous voulez une reine de beauté, pour gagner temps, c'est pour préparer tête tout. Apprendre tout ça ou qu'apprendre, puisque tout ça va pas apprendre pour nous. Ce n'est pas seulement pour le concours de beauté, la bon, la bon pour, pour toute la vie. Tout le monde a fait, a besoin de préparation. On a une question que nous avons pour vous, Saoud. Nous connaissons que nous vivons dans un pays latino. Côté en général, nous classons comme étant un pays qui a plus d'opérations chirurgicales qui, ex qui existaient. Donc, est-ce que ça a déjà un certain moment de, de sa vie, tu es pensé à faire euh, opération avant que d'y aller dans un concours de beauté, ça a Ou bien il y a des séries de monde qui t'ont fait une proposition à même, dit l'obligé obligé de faire changer de ou bien de faire changer de forme de visage là. Qui est la réaction ça a par rapport à ça Et est-ce que ça a déjà décidé finalement de prendre route euh, opération chirurgie Pour le concours de Miss Univers, presque toutes les filles ont fait chirurgie plastique. Le, le moyen de Miss Haïti, on va que on pas pas parfait, on pas parfait. Même moi mes figures, moi mes têtes, moi. Sur le regard des têtes, moi leur figure, leur miroir. Et moi, moi je suis belle, on pas on besoin de changer rien. Mais je t'ai voulu et directrice là t'es parlé en une occasion il t'ai voulu faire nem. Après ça il t'a dit pour te retirer une petite graisse que me t'ai gain là et qui j'aurais les ça. 
Et là, on dit que la figure, pour la figure, tu pas pris pipi pipi. On dit, ah, on va pas tirer la graisse, on va ça l'homme vieille pour me tomber. Lui dit, lui t'a discuté avec moi un moment, mais après ça, il termine par accepter. Il dit, non, si vous voulez me maigrir, je maigrir, mais pas moi, je figure. Pas moi, je figure, puisque je me remets. Il dit, et le nez, je dis, mais regardez, je suis belle. Mais ton petit maquillage, on va faire pipi pipi. Mais je ne suis pas moi, je figure. Et la vérité, c'est que grâce à Dieu, comme tu prends une décision, ça, parce que moi, je suis l'opération qui est bien faite, mais moi, je suis l'opération qui est mal faite pour moi. Je ne suis pas tant aimé pour me garder cette main dans le miroir et ne pas reconnaître. C'est pour ça que je peux chirurgie plastique, spécialement dans le, dans le visage. Je ne dis pas que le gagne est de mauvais. Je ne dis pas que je critique les gens qui font, au contraire. Tout le monde a une raison pour laquelle ils ont décidé de faire ça. Je ne dis pas que personnellement, le gars de tête dans le miroir, je ne suis pas sûr que c'est la même personne que je connais depuis un petit temps. Bon, ça va. Aller dans plusieurs concours internationaux. Depuis le 15 ans, il peut être en cours international la caille. Mais nous t'aimons qu'on connaissons si à aucun moment dans la ville, ça ne va pas penser, peut-être que je suis supposé en directrice qu'on coûte tout. Bon, je prends une franchise, je m'appelle des jeunes qui avancé, je vais vous quelques conseils par rapport à l'expérience, vu que c'est moi-même qui t'ai arrivé finalement, qu'on quitte international là pour ton couronne. Est-ce que ça ne va pas aider la communauté noire? C'est-à-dire que nous avons des gens qui ont assez d'expérience, qui ont assez de connexion justement dans le réseau pour être capable de permettre nous avancer. Ça n'a pas déjà traversé l'esprit ou pour être capable de prendre une franchise en concours international? Bon, je comprends. Et la vérité, oui, je pense à lui. Mais c'est un pile travail. Ça, c'est la vérité. En deux ou trois occasions, gen, bon, même, il y a quelqu'un qui a dirigé Miss Haïti depuis ça fait deux ou trois ans. Il a proposé, il a dit que il a aimé faire un joint venture avec pour être capable de participer là-dedans. Il a toujours invité comme juge. Et je pense qu'il a allé, il a allé en année après me gagner hein? même pas qu'on retourner parce que y a pas organisé la carte pile temps et me gagne un schedule qui est un peu tight moi me gagne un schedule qui est un peu compliqué et chaque jour il est un peu plus compliqué puisque ma voyage est tout côté me gagne pile bagage m'a faire m'a faire film m'a faire musique m'a faire un tas bagage sont pas gain on pas gain temps disponible pour capable organiser concours complètement mais la vérité c'est que oui c'est un bagage que nous toujours qu'à penser que éventuellement ça va être comme ça le mais fait Puisque je n'aime pas préparer reine de beauté, je n'aime pas pour de beauté, si on va avec une gueule ensemble, je toujours aimer ça. Donc so, pourquoi pas avoir une franchise pour aider l'autre jeune fille, mais je ne sais pas pourquoi c'est moment, puisque je suis en focus sur un pilote de bagaille que j'ai besoin de voyager, j'ai besoin à l'extérieur. Et si je ne peux préparer un concours en Haïti, j'ai besoin d'Haïti plus souvent. On comprend mieux. Mais est-ce qu'on parle de la de Réunion en tant que Réunion hispano-américaine en 2012? Bon, comme Réunion hispano-américaine, je suis en pile, bon, je suis en pile interview, en pile présent, en pile bail comme je dois faire en Bolivie. Je voyage plusieurs fois pendant l'année en Bolivie. Je te fait un carnaval en Bolivie. Je suis en compagnie tout, qui te voulait l'image moins pour deux ou trois bagages. So, ou qu'à joindre deux ou trois contrats, côté ou qu'à ou capable de faire comme tout. Il y a un peu de monde qui a invité un bagage qui est spécial pour payer un bagage gouvernemental. Il y a respecté les règles dans plusieurs pays de Latino-Amérique. En Bolivie spécifiquement, les règles hispano-américaines, c'est le plus gros star. Le monde qui a invité un bagage, il y a un règle hispano-américaine et puis la prochaine fois, il y a un bolivie. Je suis à 2h du matin à l'aéroport. L'aéroport est rempli de presse. Tout le monde est levé à l'aéroport. Il y a plein de reines qui sont privées. Je ne suis pas comme ça. Je voyage tout confortable, sans maquillage. Je pense que je suis privé dans l'hôtel. C'est de l'heure de demain que je suis dans l'interview. Tout le monde est privé à l'aéroport. Je me dis, bon, je joue à moi. Mais en tout cas, tout est bien passé. OK. Donc, nous avons côté de mes expériences là. C'est une expérience que si je suis capable de faire des choses, c'est belle vraiment. Ou après la pile, ou, ou, ou jouer des bons amis, belle expérience, ou rencontrer une nouvelle culture. C'est comme si tout le monde, au seul côté, ou parler de qui ça a mangé dans le pays, ou de qui ça a fait dans le pays, ou parler de toute l'autre fille, il y en a qui l'autre a parlé et a montré le pays. C'est un bel bagage. C'est vraiment un bel bagage. Nous allons prendre une courte pause encore. Nous allons tourner tout de suite après pour nous capables de connaître plus sur Coquen Chen, personnage ça, qui est Saoud Betin. Restez branchés.
Nous retournons avec nous, nous pour continuer avec ça, Roche Bertin. Il y a une euh, mentalité en pile dans les jeunes qui ont gagné, c'est aller dans le concours pour gagner. D'accord C'est-à-dire, il faut tourner avec le concours. Mais aussitôt que vous ne pas tourner avec le concours, malheureusement, nous remarquons que vous n'avez pas fait aucune autre activité, vous n'avez pas vendu la tête, vous n'avez pas, pas inclus dans rien. Il faut juste attendre pour passer le courant encore. Mais nous remarquons que Sawaj lui-même a profité de A jusqu'à Z de type Miss Univers Haïti. Est-ce que vous capable d'expliquer nous qui gens ou t'es fait justement pour tirer le maximum de titres ça, de opportunité ça, vu que je n'ai pas même opportunité à aucun titre, non, mais vous pas arrivé à même exploit avant. C'est exactement ça, vous dites. Il y a un concours de beauté pour la, pour la raison incorrecte. Vous ne pouvez pas un concours de beauté pour passer okay. le pour vous. Pour vous. La réalité, c'est que nous tous prenons le même concours. C'est plusieurs filles de plusieurs pays qui belles et qui préparent un cours, qui prennent chercher pour là. Tout dépend de l'occasion, de ça y a cherché, de année ça. Peut-être ou pas de chercher ça année ça. Ça va vous dire ou pas belle. Ça va vous dire ou pas préparé. Moi même là, je suis là, je suis là, là. Je suis pas là pour le cours là. Si je suis là, je suis là, je suis content. Je suis pas là pour le cours là. Je suis là parce que je voulais représenter Haïti devant millions de monde. Ou quand tu as des millions de monde qui gardent le concours de beauté, ça, c'est ça que je suis là en tête. Je me dis, je suis là pour le pays et je suis là pour à travers de nom dans tout le monde. C'est ça qui est le plus bel bagage pour moi. C'est pour ça que le monde m'a qui le plus bel moment dans mes univers. C'était le, le nous fait sortir que chaque pilon l'a donné, nous faisons une petite présentation pays nous, et puis après ça nous mettons des drapeaux en haut, nous dit pays nous avec toute voix nous. Haïti, en ce moment, il y a des millions de monde qui ont regardé Haïti à travers yeux, à travers voix, à travers, à travers image. Et c'est ça qui est plus belle pour moi. Moi, je pense que tout concours de beauté, c'est une grosse plateforme. C'est pour capable en profiter. Et si vous pas intelligent, si vous pas gardé que vous avez l'autre opportunité à part de courant, là, ou pas quitter tout le et tomber, ou pas sentir ou déprimé que vous pas gagné, et puis vous pas gardé ça, ou pas gardé l'opportunité que vous avez porté pour vous. Moi même, comme moi pas, moi pas fâché, moi pas triste parce que je pas gagné, moi utilisé la plateforme Miss Univers là, et la plateforme qui était déjà gagné là en concours, puisque tu as vu le monde qui t'a interviewé, je commencé à gagner popularité dans plusieurs autres côtés, tu as vu le monde qui t'a identifié à FM. Je continue, je continue à faire presse, je continue à l'événement international, je t'ai invité, même si je ne suis pas Miss Univers. Je t'ai connu invité Miss Univers et Miss Haïti. Yo, tout le monde, qui ça Miss Haïti a fait là Ah, je invité, moi, je suis malé. En tout cas, à, à travers de, de opportunités, ça y est, je rencontre un peu de monde qui te travaille en film, je rencontre des monde qui travaille en télévision. Et il y a un bagage, mais l'autre, jusqu'à ce que je fasse un premier film. Après le premier film, je vais étudier parce que moi, c'est un bagage que je vais Alors, je vais préparer et me faire deuxième, troisième, quatrième. Pour nous, je vais plus qu'une vingtaine de films que j'ai déjà fait. Ouais, mais tout le bagage, je vais décider de faire un film, même si c'est un risque que je prends, puisque c'est un bagage qui est nouveau. Mais c'est pour toujours préparer tout. Vous ne pouvez pas capable de penser que vous compte plus que tout le monde ou bien que vous êtes plus bon que l'autre monde. Il y a un peu de monde à travers du monde qui a fait le même bagage que vous. C'est pour préparer et pour mettre le cœur dans tout le monde et puis pour appuyer. Qui est important sur penser en tournée médiatique en tant que Miss Univers Haïti qui portait sa capable de gagner justement dans un futur proche, c'est-à-dire avant participation à un concours euh, Miss Univers là, qui impacte sa capable de gagner si mon sali choisit pour une tournée médiatique de préférence sans que li, au lieu de l'irriter juste comme ça, la personne elle participe dans le concours là, elle participe sous couverture, on dit le nouvel lit seulement, et puis s'arrêter là, la personne participation. Est-ce qu'on pensait que ça est important pour monsieur commencer par une valeur à tourner médiatique avant qu'elle participe dans le concours Miss C'est pour une balle en pile valeur, puisque tourner médiatique là, c'est ça qui est capable de faire l'opportunité. Tourner médiatique, c'est presque de tout le monde qui l'a, c'est le monde qui a regardé le pays, il n'y a pas de gens qui connaissent. Devant, là ou devant la caméra, hein, ou une opportunité pour parler à des gens qui ne connaissent pas quand vous êtes sorti, qui est souillé, mais vous avez une opportunité pour présenter devant les gens. Et la présentation a fait que vous les remet ou bien vous ne les remet pas. Vous avez suivi vous ou bien vous ne les suivez pas. Et là, quand les gens commencent à suivre vous, l'autre marque internationale a commencé à noter et a dit Hé, hey, si tu ça, je vais besoin. Si tu ça, il y a une belle image pour moi. Si tu ça, invitez le à l'événement puisque tout le monde a parlé de lui. So, c'est la presse et parler de où qui a aidé à trouver une opportunité. Ce n'est pas gagné en couronne. La preuve de ça, il y a un peu de Miss Univers que nous ne connaissons pas. Nous ne savons pas ce qu'ils ont fait. 
Il y a plus Miss Univers, que après yo Miss Univers, après un néo, ou pas tant de parler de yo encore. Ce so, n'est pas le fait d'avoir une couronne internationale, c'est le fait de qui ça ou utiliser, qui, là, qui, c'est qui ça va profiter dans le temps yoba ou hein, pour utiliser la plateforme internationale ça pour faire mon remarquer et remarquer talent pour yoba ou pas. C'est là y'a regardé ou là y'a parlé avec y'a besoin de raison pour qui ça pour y'a invité ou encore. Si l'on parle, y'a ouais que au ras ou bien y'a parlé mais ça va dire ou bien ou pas ou pas ou, ou pas fait ou être nul ou le reparler peut-être y'a pas invité ou encore et puis vous perdez l'opportunité. C'est la raison pour laquelle c'est important la pré- la la préparation, c'est important de comprendre quels sont les objectifs pour qu'on puisse clair là qu'ils ont pas le chercher dans pas leur concours international. En tant que monde qui a expérience, d'accord La Kainou pas vraiment gain presse et il pas vraiment accordé importance à concours de beauté. Qui conseille ou tu es capable peut-être gagner pour un miss ou un futur miss qui t'a veut vendre tête lui mais qui pas jeune moyen pour lui faire C'est-à-dire monde qui pas bal interview par exemple. Euh, monde qui pas accepter faire photo pour lui écrire un article pour lui donc qui l'autre alternative ou tu as pensé que euh, miss ça tu es capable gagner dans place presse locale bon la réalité c'est que à travers de réseaux sociaux chérie gagne en pile opportunité là yo pas vle ba opportunité ou gagne opportunité pour ba tête opportunité avec téléphone ou connait là gagne pile pareil qui a fait qui a fait monde reconnaître travail ou qui a fait monde reconnaître ça fait à travers de réseaux sociaux Youn la bagay mwen ka di ou c'est que mwen grandi tellement dans réseaux sociaux que en pile moun c'est c'est le yo wè le yo wè Instagram mwen le yo wè Twitter le yo wè Facebook yo wè tout moun ki ap suiv mwen ça merveille yo et ça vann ou lòt imaj ou konprann Bon nou te très content li atik sa ki te pale de sa wèj comme étant youn nan 10 femmes ki pi influyan nan mond lan encore euh, on exploite pour Haïti parce que c'est là pour nous qu'a flotté toujours qui j'en ont senti ou leur télé antique ça Je me t'ai senti tellement bien depuis au relais puisque j'ai tiré les mains avant j'ai relais mon téléphone j'ai commencé à poser deux ou trois questions j'ai dit nous voulons écrire l'on lise on pas connait qui lise mais le moi lise là me crier on était tellement content et le moi antique là tout puisque j'ai parlé d'Haïti en là antique là j'ai dit que ça ouais sont haïtiennes qui utilisent tout pour voile utiliser voile pour bagarre positif et que j'aimerais mes pays que me travailler avec Timounio lui parler de fondation lui parler de bagarre qui est important pour moi ça ça fait moi que leur voulait leur travail à la fin mon a ouais que au travail au bon et il a commencé remarquer il a commencé et bah au prime pour ça au faire et ça pour moi c'est un prime je suis vraiment senti heureuse de que je choisis pour mettre me là Mais on est d'accord que justement le fait que ça Woj capable nan article ça nan USA Today, je dis hein, c'est pas parce que ça Woj t'est Miss Univers Haïti 2010 seulement, mais parce que ça Woj t'est décidé aller au-delà de Miss Univers, il t'est vendre tête li plus, il rentrer dans plus activité. Exactement, c'est exactement ça, c'est trajectoire mon gars. Miss Haïti, Miss Univers t'est commencé trajectoire, mais trajectoire pas jamais t'est resté là. Ça fait 10 ans que me parle Miss Univers mais pendant 10 ans ça y ou toujours tendé parler de Sawaj Bertin ou toujours tendé que Sawaj a fait ceci que Sawaj ici de Sawaj l'autre bord Sawaj ceci Sawaj cela puisque comme nous t'a dit tout à l'heure la presse est vraiment important si on a opportunité pour camper devant presse là c'est pour apprécier yo yo la bagaille qui fait que presse peut-être pas bail en pile mes support tout c'est que yo pas apprécier yo yo pas bail yo pas montrer yo que yo gain valeur presse c'est ça qui a baou accès à public c'est eux même qui a baou accès à que monde capable vraiment ou à que monde capable voir ou ça c'est pour apprécier yo yo vraiment important là tout ça va faire tout ça va faire si on gain support la presse tout monde a connait parce que si si la presse à niveau international pas de bon aucun support le rivé dans les primes etc yo pas de prendre photo yo pas de cœur qui est mouillé yo pas occupé personne pas t'a me connaît ça m'a fait m'a juste fait bagarre et personne pas la connaît mais moun connaît pour ça parce que presse l'en même parce que yo remet ça m'a dit yo remet ça m'a fait et yo suit carrière so c'est ça pour joindre comme objectif si ou l'en si si ou l'en film si ou l'en musique l'en n'importe qui baï ouye ou besoin que moun yo suive ou que yo suive carrière c'est pas simplement avoir un follower sur Instagram c'est que moun l'en vraiment croire l'en ou et il veut connait ça va faire pour capable toujours constamment à investiguer ça nouveau l'en vie ou qui ça va porter connir mon connait gagne bagaille qui a venir puisque toujours gagne bagaille qui a venir c'est ça l'idée 
Oui, on est bien d'accord. Euh, nous prenons le fond de tourner sur un sujet qu'on soulevé tout à l'heure, qui est la fondation ou encore le travail sur les toujours. Comment ça a pas avancé? Nous sommes que nous avons comme projet pour te construire un centre de formation pour orphelins et oïcites. Est-ce que ça a avancé? Dans quel point où il est? Et, je suis fondation depuis 2010 et je travaille avec Timounio depuis ça fait longtemps. Je suis l'autre Timounio qui travaille avec eux, avec l'autre organisation avant. Et moi, je suis Timounio. Timounio, c'est la famille de Mio. Vous comprenez? So, même si je suis en musique, ou bien je suis en cinéma, ou bien je suis tourné dans l'avocat, je ne vais pas quitter la fondation, puisque la fondation, c'est comme. C'est eux-mêmes qui font content. Je suis content. Je suis un projet pour construire, comme on dit, un technique professionnelle pour orphelins en Haïti. La vérité, je suis stoppé un peu depuis ça fait un petit temps. Je ne peux pas faire un pour me construire et je ne peux pas faire un fundraising pour me construire. Je suis en train de commencer un projet, je suis en deux ou trois conversations avec quelques, eh, quelques compagnies qui, qui vont le supporter, ou bien ils ont déjà une bonne parole, ils ne peuvent pas signer, mais ils ont une bonne parole de ont intéressé dans le projet. Ce so, sont des choses que pour me faire suivre. Kounia, après la pandémie, en fin passé, je vais rapprocher de tout le monde pour qui je suis capable de recommencer ou bien avec qui, qui étape je suis capable de commencer. Puisque l'étape et projet et école technique professionnelle c'est une étape dans le projet hein, puisque nous avons un projet qui était assez grand qui était après après technique professionnelle nous devons construire en l'école après l'école nous devons construire en l'hôpital après l'hôpital nous devons construire kai nous avons un pile bagay moi je le fais pour payer et moi moi pense que vraiment nous pour qu'on ait opportunité faire tout ça moi je et pour Haïti m'a fait peu à peu mais à chaque fois que je grandis dans carrière m'a fait longtemps plus pour payer puisque c'est pour ça moi 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 toujours moi toujours senti que bon Dieu game sur la terre pour proposer ça mm -hmm. c'est pour ça la fondation moi elle ça out for a purpose puisque moi découvrir qui propose moi gagner la vie et propose mon travail actif bon on te remercie quand même pour ça de penser aux plus jeunes ici d'accord et nous penser que dans nos futurs proches euh, on va besoin Bénédiction par rapport à ça. Um, nous avons une dernière petite question pour vous, avant que nous prenions une question fanatique, yo, parce que nous bah n'avons pas de question pour ça. <laughs> nous avons aimé connaître est-ce que nous avons un bagage que nous n'avons pas mentionné là, que ça a une perspective, que comme projet que nous avons aimé partager avec tout le monde. Tout le monde. Bon, la vérité, nous parlons nous parler en général de presque tout le bagage. So, pour nous, comme nous disons, nous sommes focus sur la musique. Mais il y a un peu de musique qui est venu, mais j'espère bientôt que je capable de commencer à faire plus de collaboration avec les artistes haïtiens. Et, et puis, je suis juste attendu. So, Allez sur YouTube, moi, allez sur les réseaux sociaux, je publie à chaque fois que je suis capable de nous capable de suivre moi et nous capable de rester tout avec tout ça. Fait. Bonne note est prise. <laughs> Donc, on va passer directement mm -hmm. à la question fanatique. Nous avons Emmanuela, qui est une ancienne Miss Haïti. D'accord. Qui t'a aimé, Mando, qui ça ou pensé de un mis qui a exposé nudité sur les réseaux sociaux? Il te ban un exemple concret, c'est-à-dire ou même qui t'a élu mis qui t'a gagné 10 ans de cela, qui t'a aimé, par exemple, posé pour photographe, mais nu, qui s'en pensé, est-ce que c'est un bon ou un mauvais bagage si même après 10 ans, on t'a décidé de faire ça aujourd'hui? Hein? Tenez, moi, pensé, bon. L'image de la mise, c'est une image qu'on moi pour présenter au pays, c'est pour prendre précaution. Ou, ou pas capable de faire mise Haïti ou faire photo nue. Tu ou comprends? Mais après la période de mise, je pense que c'est très personnel. Je ne pas critiquer les femmes qui font photo et artistique ou esthétique qui sont nues. Puisque nous toujours voyons ça dans le magazine comme Playboy, comme. Maxime, comme ceci, comme cela. Il y a un pile type de photo qui est vraiment sensuel. Il ne pas montrer tout le mais c'est vraiment sensuel. Peut-être qu'il ne pas gagner en haut, etc. Moi, je me de ne pas faire parce que je ne pas faire. Ce n'est pas parce que je ne pas senti confortable avec moi. Je me sens extrêmement confortable avec moi. Mais je comprends, je vois que je suis un pile jeune fille qui a suivi moi. La majorité de monde qui a suivi moi, c'est une fille de 13 ans, 14 ans, 17 ans, 18 ans. Et moi, je voulais un modèle pour eux. Je ne suis pas capable de faire. Je ne suis pas mentir. Ce n'est pas comme moi, je un rôle modèle parfait. Mais je vais essayer pour être capable de faire le, le plus strict possible. Et je vais que je pense qu'il n'y a pas qui pas de bon. Vous comprenez comme si quand il y a qui admire, il dit Ah, ben ça va déjà nu. Je voulais aller nu tout. Si c'est un travail que je n'ai pas besoin de faire, c'est un travail vraiment personnel, je ne vais pas faire. Jusqu'à présent, même dans le film, il y a deux ou trois fois déjà que. 
gagne quelques films que moi décidé pas à faire parce que il y a pile scène qui trop érotique ou bien que yo montre trop peau etc. et me décider me pas faire peut-être si me t'ai décidé faire me t'as loin mais c'est une décision personnelle alors en ce cas moi dit que moi moi t'a dit nous comme modèle comme actrice comme ça ça va faire hein? c'est ta décision personnelle mais leur mise c'est pour rappeler au que on va représenter un pays alors c'est pas ta décision personnelle encore pendant année ou mis là c'est pour respecter société pays D'accord, on comprend. Euh, nous avons une question d'un jeune qui est Valérie, qui t'a aimé connaître qui ça sa ouge pensé s'il si t'a décidé à étudier ou bien aller dans l'école Mankina dans le pays de la République dominicaine parce que malheureusement, pas gagné par un dans l'école dans le pays noir. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée pour être capable de faire ça? Et alors, l'école Mankina, République Dominicaine, c'est pas que c'est une mauvaise idée, il y a une bonne école. Mais la vérité, c'est qu'avec tout, avec tout et accès nous gagnons, nous gagnons dans YouTube, dans Google, etc. Mm -hmm. Si vous êtes vraiment intéressé, avant de décider à l'autre pays, pour pas même connaître, pour aller étudier Mankina, c'est pour ta commencer à investiguer à propos de Mankina. Puisque vous êtes capable de commencer à regarder um, sur YouTube qui j'en pour marcher, qui j'en pour faire ceci, qui j'en pour faire cela. Et vous commencer à apprendre. Vous commencer à apprendre à poser. Vous commencer à faire des photos qui sont un peu plus professionnelles. Et à travers les réseaux sociaux, peut-être que vous avez niveau international qui a découvert. Vous comprenez? Vous avez une opportunité. Je ne pas dire que c'est la privé pour tout le monde. Mais il est pour vous si vous travaillez bien, si vous si faites ça, vous supposez faire. Puisque même si, si, même si vous venez de Saint-Domingue, sous pour l'école mankina et au pays comme vous allez apprendre mankina ça pas garanti mm -hmm. que vous avez besoin de travail comme mankin ni en République dominicaine ni en Haïti. Sur la bon réalité c'est pour décider avant qui objectif vous. Est-ce que vous voulez mankin Haïti juste comme un hobby ou bien est-ce que vous voulez un mankin à niveau international? Si vous voulez un mankin à niveau international, commencez d'abord faire recherche quelques mankins que vous que appréciez, que vous admirez. Regardez la trajectoire, regardez ce que vous avez fait. Après ça, cherchez des vidéos sur YouTube qui ont marché, qui ont manqué posé. Apprendre qui ont qui ont leur long photoshoot, qui ont pour faire pour utiliser tant de la façon que vous prenez plus de photos, etc. Tout le monde a sur Internet. Sur Internet, c'est un bail que pour utiliser pour n'importe quelle carrière. N'importe quel bail vous voulez faire, commencez à investiguer sur lui avant et après ça préparer tes tout. Et puis après ça, je vous dis. À, la, à chercher. Si vous préparez tout, étudiez ou, ou, ou sentiez ou parlez, allez pour lui puisque tout rêve est capable de réalité. D'accord, merci. Euh, bon, là, nous avons une question de Stéphanie Jean qui m'a dit est-ce que Sarah Bertin est maman <rire> Non, je ne suis pas maman. Et, bon, pas maman biologique, mais j'ai beaucoup de petits qui dépendent de moi. Et maintenant, je ne suis pas encore maman, je ne me suis pas encore mariée et c'est ma décision. J'ai décidé que j'ai besoin d'être un peu égoïste pendant deux ou trois années pour être focus dans mon travail. Ça, c'est la raison pour laquelle en ce moment, je ne cherche pas à me marier ni à avoir des enfants, mais j'adore les enfants. Et éventuellement, je veux me marier et je veux avoir des enfants. D'accord. Um, nous avons une question de Zuzu Girl Too, qui est une fanatique. Par contre, moi, je pense que la question ça a répondu au cours de l'interview, hein, parce que l'État aimé qu'on ait qui parcourt sa route, pour sa route, il tout jeune exemple pour être capable de tourner des mini sa route. L'État aimé qu'on ait qui ça sa route t'est fait pour les venir s'allier aujourd'hui. Bon, comme nous t'ai dit ça déjà à l'interview, hein, toutes ces préparations et dédications. Sur so, toute vie, on était toujours au monde qui toujours préparé, on toujours étudié, on toujours investigué, on était aimé apprendre. So, c'est la raison pour laquelle l'opportunité arrive sur moi, je suis déjà préparé pour yo et c'est pour ça que je fais une belle représentation, pas seulement dans Miss Haïti, Miss Univers, mais dans tout le barrage, déjà en préparation en vain. Bon, c'est vraiment tout là pour aujourd'hui, ça, Woj. Donc, c'est vraiment dommage que nous ne pas gagner sur le plateau avec nous et nous espérer que la prochaine fois, c'est avec nous, là 
pour nous reposer plus de questions. Nous avons bien aimé faire ça à l'épilon, parce que nous chargeons questions. Mais ça a déjà une vie, ça a déjà eu l'autre interview tout pour le bail. Donc, nous avons un très, très grand merci pour accepter l'invitation, pour accepter de répondre à la question. Et bien entendu, nous avons pour nous recontacter une prochaine fois pour nous poser plus de questions pour capable aider les jeunes à comprendre plus le milieu concours de beauté. Et même peut-être porter un deuxième couronne pour nous, un troisième, un quatrième, un cinquième. Donc, encore merci. Et merci à vous pour l'espace. Merci à vous pour regarder cette interview. Je vous embrasse. Rappelez-vous que tout dans la vie, c'est la détermination, la discipline et la préparation. Alors, il faut se préparer, il faut être discipliné et il faut avoir la détermination pour arriver à conquérir n'importe quoi dans la vie. N'importe qui va y ouvrir dans la vie, c'est pour travailler pour lui, mais c'est pour toujours songer qu'il y a en préparation, c'est pour préparer tout, c'est pour, pour déterminer tout et c'est pour gain discipline. Puisque discipline, là, a c'est ça qui a fait des gens réellement encore la prochaine fois. Parce que si vous n'êtes pas discipliné, vous n'êtes pas réellement encore. <rire> Donc, merci pour les conseils, Saoud. C'était avec vous, Laurie, présentatrice de Miss and Mr. Healy Update. À la prochaine.